ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷ സോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിലാണ് ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേസിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഫോഴ്സ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി പവർ അത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേവ്സിനെ പറ്റിയാണ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് വേവ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ലെസണിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേവിസിനെ പറ്റി ബേസിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് എത്ര തരത്തിലുള്ള വേവുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഫാക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ്സ് ആണ് സോ ആരെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു വേവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും എനർജി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് എനർജി പ്രൊപ്പഗേഷൻ എനർജി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വിത്തൗട്ട് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്റർ സത്യത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാതെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പാത്രം ഒരു കപ്പ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ മാറ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മാറ്ററിൻ്റെ യാതൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എനർജി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് എനർജി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്തൗട്ട് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ വേവ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ടൈപ്പ് അതിന്റെ ഓരോരോ രീതി അനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് സോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വേവ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ആയിട്ടും നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സും ആയിട്ടാണ് സോ എന്താണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്തരം വേവുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു വേവാണ് നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് ഒരു വേവാണ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി വേവാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി പറയാം കാരണം ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പലരും കൺഫ്യൂസ് ാന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ പറ്റിയും സൗണ്ടിനെ പറ്റിയുമാണ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഉള്ളത് സോ അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം വേണമെങ്കിൽ ഈ വേവിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് വാക്യത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എയർ എയർ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൗണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വേവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് മെക്കാനിക്കലിലും എം ഇ ഉണ്ട് മീഡിയത്തിനും എന്തുണ്ട് എം ഇ ഉണ്ട് സോ എം ഇ എം ഇ എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല മെക്കാനിക്കൽ
ഇതൊരു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവാണ് എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സിനെ ഞാൻ ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഞാനൊന്ന് നിർത്താതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എനർജി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് പാർട്ടിക്കൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ പാർട്ടിക്കൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് അതായത് ലോങ് ട്യൂഡൻ ലോയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് സച്ച് എ വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ വേവിൻ്റെ വേവിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ആ വേവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ആ വേവിനെ നമ്മൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഈ പാരലിന് പകരം പാരലിന് പകരം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൽ സംഭവിക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുള്ളൂ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ 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 ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഇത് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയും ഇഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് സച്ച് എ വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അത് പാരലൽ ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ വേവിന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ പാരലൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പാരൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം വേവുകളെ നമ്മൾ ലോങ് ട്യൂണൽ വേവ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനം പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഈ സോറി ഇതല്ല ഇത് ഈ ഇങ്ങോട്ട് സോ ഇത്രയും പാർട്ട് ഒന്ന് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഇത്രയും പാർട്ട് ഒന്ന് ദൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തതിനെ ചെറുതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ എന്നും വലുതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും പറയും റാരിഫാക്ഷൻ എന്നും പറയും മിനിമത്തിനെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ എന്നും മാക്സിമം തന്നെ നമ്മൾ റാരിഫാക്ഷൻ എന്നും പറയും മിനിമം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു ഏകദേശം ഇത്രയും പാർട്ട് ഇത്രയും പാട്ടിന് നമ്മളൊരു കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത്രയും പാട്ട് എന്താണ് ഒരു റാരിഫാക്ഷൻ ആണ് എഗെയിൻ കമ്പ്രഷൻ എഗെയിൻ റാരിഫാക്ഷൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ എന്നും റാരിഫാക്ഷൻ എന്നും പറയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേവാണ് അതിന് മീഡിയം വേണം ബാക്കത്തിൽ സൗണ്ട് പോകില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവാണെന്ന
ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സും എന്നല്ലേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ പറയുന്നു ഇവിടെയുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാനോട് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെയും നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വരാം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സും വരാം ഇവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവരുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനെയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സോ ഈ കേസിലും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ പക്ഷേ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവുകളുടെ കേസുകളിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാനുള്ളതും ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റഡീസും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിലെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ലോങ് ട്യൂണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ട്യൂണും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ എവിടെയും പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് അത്രയും മതി നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഇതിനുള്ള ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത്രയും ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഫിസിക്സ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേവ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു മെക്കാനിക്കലായിട്ടും നോൺ മെക്കാനിക്കലായിട്ടും തിരിച്ചു മെക്കാനിക്കലിന് മീഡിയം വേണം നോൺ മെക്കാനിക്കലിന് മീഡിയം വേണ്ട മെക്കാനിക്കലിൽ നമ്മൾ ലോങ് ട്യൂണിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും പറഞ്ഞു ലോങ് ട്യൂണിൽ പാരലൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പെർപ്പനിക്കുലർ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരി ഭാ ഭൂരിഭാഗവും മുഴുവനും എന്നാണ് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഭൂരിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആണെന്ന് കൂടി മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് പി എസ് സി പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് മാക്സ്വൽ ആണ് ഇനി വേസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാര്യം കൂടി പറയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മീൻ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കാം മേലെ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എടുക്കാം ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിലോ ഇത് ചെയ്ത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇത്രയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പൊസിഷൻ അടുത്തത് എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഫുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഫുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുക നമ്മൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് വരെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഫുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം അത് നമുക്ക് എന്ത്
ടി വി റിമോട്ടിൽ റേസ് ചെയ്താന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ടി വി റേസിൽ ടി വി റിമോട്ടിൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻഫ്രാറേഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കുറേ തവണ എസ് എസ് സിയും പി എസ് സിയും ആർ ആർ ബിയും ഒക്കെ മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി റിമോട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റേസാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയുമാണ് വേവ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വേവുകൾ ഇനി പഠിക്കാണ്ട് സൗണ്ടും ലൈറ്റും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും എനിക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആകാശത്തിന് നിങ്ങൾ നിർത്തുന്ന കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അങ്ങ് വിഴുങ്ങണം അങ്ങനെ വിഴുങ്ങേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാരണം ആകാശത്തിന് നീളനേരം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഫിനോമിനൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സൗണ്ടിലാണെങ്കിലും എക്കോനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ലൈറ്റിലെ കുറെ ഫിനോമിനൻസ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ദൻ അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് അതിനി വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ലൈറ്റും സൗണ്ടും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും അതിലൊരു മാർക്ക് പോലും മിസ്സാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അറിയാത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമേ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ചധികം റീച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ആൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു മഹാമനസ്കത നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കുക സോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാ